Pues una vez más, por una serie de cuestiones largas y, y recriminaciones, si usted me lo permite, por parte de Dalila Escobar. En primer lugar, le plantea al presidente López Obrador que en efecto un funcionario dijo, un funcionario de acá de los Estados Unidos, después de que el presidente ayer planteara que le exigió al presidente Joe Biden desde el viernes pasado que todos participen en la Cumbre de las Américas, que no se excluya a otros países porque es la cumbre de las Américas, de todo el continente, eh, le plantea a Daniel Escobar que un funcionario de Estados Unidos dijo que no iban a haber invitaciones ni para Cuba, ni para Nicaragua y Venezuela, eso fue lo que dijo ¿no? este señor, eh, y el presidente dijo, pues no hay que adelantarse, porque con todo respeto el planteamiento se lo hicieron al presidente Biden, es decir, el presidente López Obrador dice, mire, yo hablé con el dueño del circo, no con los animales, <risa> Eh, eh, yo hablo, no, es que ya va a ser uno, uno más escatológico, pero así lo puso, ¿no? Eh, y dice, bueno, a ver, de todas formas, ayer salió, dice el presidente López Obrador para Washington DC, eh, el canciller Marcelo Ebrard, y que la, le, le encargó, además de la agenda bilateral que existe entre México y Estados Unidos, que trate este tema, imagínense, ¿no? Vamos a tener aquí en Estados Unidos a Marcelo Ebrard exigiéndole a las autoridades estadounidenses que también inviten a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Algo que yo le comento, es un tema verdaderamente controvertido. Y el presidente incluso cierra diciendo que en la pasada cumbre, me parece que en la que estuvo Trump, híjole, ¿no? O sea, como, como picándole las costillas a, al gobierno de Biden, pues sí, se invitaron a todos los miembros de la comunidad de naciones acá en el continente americano, ¿no? Así que, pues híjole. ¿Cómo, ¿Cómo decirle a las nuevas autoridades que ya se dejen de tonterías de la época macartista? Fíjese, ese funcionario daba a conocer que, como, que, que Estados Unidos no, no invitaba a países que no luchen por la democracia y etcétera, ¿no? Bueno, pues es muy poco democrático el no permitir la participación. ¿no? ¿Cómo vas a exigirle a alguien que sea democrático si ni siquiera lo tienes ahí, no? O sea... Estados Unidos podría tener la oportunidad de exigirle a Cuba, Nicaragua y Venezuela que sean democráticos. Dice, no, 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 no les, ni los invitamos. Pues no, son tonterías. ¿no? Ya, ya, ya yo le digo, tenemos que dejarnos de la, de la, de la época macartiana. Y bueno, le, le, le pido a don David que nos grabe.